ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நாங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறோம் கேனடாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு நாலு வாரத்துக்கு மட்டும் ஷார்ட் பீரியடில் ஒரு சின்ன ட்ரிப்பு வெக்கேஷன் மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்திருக்கோம் அதில் மூணு வாரம் முடிஞ்சு போச்சு கடைசி ஒரு வாரம் ஸோ இந்த ஒரு வாரத்தில் உள்ள மொமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து குட்டி குட்டி கிளிப்பிங்ஸாக வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதெல்லாம் என்னங்கிறத உங்கள் கூட இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் முதல் மூணு வாரமும் பேரண்ட்ஸு சிப்ளிங்ஸு அப்புறம் ரிலேஷன்ஸ் வீடு இதெல்லாமே வந்து கவர் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் நாலாவது வாரத்தில் ஃபுட்டு ஷாப்பிங் இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஃபுட்டு ஃபுட்டை பொறுத்தவரை நம்ம எந்த கண்ட்ரிக்கு போனாலும் நம்ம இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும் ஆனாலும் நம்ம ஊர் ஸ்டைலு அந்த ப்ரைஸு எல்லாமே வந்து நமக்கு செட் ஆகிற மாதிரி இருக்காது அதனால் நான் வந்து பெரிய பையன் பார்பிக்யூ போகணும்னு கனடாவில் இருக்கும் போதே கேட்டான் கேட்டப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்தியாவில் ட்ரிப்பு போகிறப்ப கண்டிப்பாக பார்பிக்யூ கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதனால் அந்த ஃபோர்த்து வீக்கில் ஒரு நாள் ஈவினிங் என்ன பண்ணணும்னா பார்பிக்யூ நேஷன் கிராண்ட்மாலில் உள்ள பார்பிக்யூ நேஷனில் டேபிள் புக் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் வந்து அங்கே போயிட்டு வந்துட்டோம் இது போக சீஷல் குட்டி குட்டி ரெஸ்டாரண்ட்லாம் வந்து இருக்குல்ல அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தோம் பட் டைம் இல்லாத காரணத்தினால அதெல்லாம் போக முடியல அப்புறம் ஃபேமிலியோட குட்டியாக ஒரு அவுட்டிங் பக்கத்தில் எங்கேயாவது சென்னையில் உள்ள பிளேஸ்க்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அன்னைக்கு மார்னிங் வந்து நான் கிளம்புறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அதனால் எல்லாருமா சேர்ந்து எனக்கு ஊட்டி விட்டுட்டு இருந்தாங்க டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேமிலி அவுட்டிங்க்கு உள்ள பிளேஸ் வந்து எங்கேயாவது பக்கத்தில் வந்து போகலாம் தண்ணி இருக்கிற பிளேஸாக இருந்தால் குட்டிஸ் விளாடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நினச்சோம் ஏன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பையன் தம்பிக்கு ஒரு பையன் இருக்குது தங்கச்சிக்கு ஒரு பையன் இருக்குது டோட்டலாக நாலு பசங்க இருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் குட்டிஸு இந்த நாலு பசங்களும் ஒரு நாள் ஒன்றா இருந்து விளையாடணும் ஒரு அவுட்டிங் இருந்தால் கொஞ்சம் அந்த பசங்களும் ஹாப்பியாக இருப்பாங்கன்னு ஃபீல் பண்ணோம் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி ஒரு கெட் டுகெதர் வந்து நாங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளக்க அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் அதை வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸில் போட்டிருந்தேன் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த அவுட்டிங் வந்து வெளியில் போயிட்டு வரலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அன்னைக்கு மார்னிங் கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே கிளம்புறதா பிளானு பட் நான் வந்து கொஞ்சம் லேட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு குட்டி குட்டி ஒர்க்கு வீட்டில் இருந்ததா கொஞ்சம் பேக்கிங்லாம் வேறு இருந்தது அந்த ஒர்க்காக பார்த்துக்கிட்டு இருந்ததுனால கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் எல்லாருமா கிளம்பி அவுட்டிங்க்கு வந்து தீம் பார்க்காக வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தோம் தீம் பார்க்கில் வந்து கொஞ்சம் க்ரௌடு இல்லாத மாதிரி பா தீம் பார்க்காக எடுக்கணும்னு நினச்சிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு குயின்ஸ்லேண்டு எம்ஜிஎம் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் பட் இங்கெல்லாம் க்ரௌடு இருக்கும்போது எங்களுக்கு பயம் ஏன்னா நாங்கள் போனது வந்து சண்டே சண்டே தான் வந்து கிளம்பியிருந்தோம் அதனால் வந்து லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக வந்து விஜிபி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அங்கேயும் வாட்டர் இருக்கும் வாட்டரில் கொஞ்சம் க்ரௌடு இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால அங்கே தான் வந்து கிளம்பி போனோம் எங்களுக்கு வீட்டிலருந்து கொஞ்சம் பக்கம் தான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே வந்து விஜிபிக்கு வந்துடலாம் ஹஸ்பண்டும் தம்பியும் மட்டும் பைக்கில் வந்தாங்க நாங்கள்லாம் வந்து தங்கச்சி வீட்டுக்கார் வந்து கார் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க அதனால் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து காரில் மொத்தமாக கிளம்பி வந்துட்டோம் டிக்கெட் ப்ரைஸிங் வந்து எனக்கு யாவும் இல்லை நான் மொத்தமாக பல்காக எடுத்துருந்தோமா அதனால் எனக்கு அந்தளவுக்கு டிக்கெட் ப்ரைஸிங் யாவும் இல்லை ஸோ நெட்டில் என்ன இருக்கோ அதே ப்ரைஸிங் தான் வந்து அங்கேயும் வாங்கினாங்க உள்ளே போகும்போது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே அலோட் இல்லை பேகெல்லாம் செக் பண்ணி தான் அலோவ் பண்ணாங்க க்ரௌட் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபேமிலியோடு ஏதாவது நல்ல பிளேஸ் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா விஜேபிக்கு போகலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு க்ரௌட் இல்லை அது மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் நிழலாகவும் இருந்தது வெயில் அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு தெரியல அங்கே போனதுக்கு அப்புறமா காலையில் லெவன் ஓ கிளாக்லாகவே அங்கே ரீச் ஆகிட்டோம் சீக்கிரமாக போனதுனாலையான்னு தெரியல ரைட்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஃப்ரீயாக இருந்த மாதிரி இருந்தது அதனால் நிறையா ஃபேமிலி ரைட்ஸும் நிறையா இருந்த மாதிரி இருந்தது இங்கே ரைட்ஸ் எல்லாமே ஓகே தான் அது மாதிரி நம்ம என்னென்ன ரைடு ஏறணும் அப்படிங்கிறத வந்து மார்க் பண்ணுறதுலாம் கிடையாது லாஸ்ட் டைம் வந்து நாங்கள் குயின்ஸ்லேண்ட்லாம் போயிருந்தப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரைடு வந்து ஒன் டைம் தான் ஏற முடியும் அந்த டிக்கெட்லேயே வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுருவாங்க பட் இங்கே வந்து அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ரைட்ஸும் ஓரளவு க கூட்டம் கம்மியாக இருந்ததுனால எல்லாமே ஓரளவு கவர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது பட் ஆனால் ஒரு டிராபேக் இருந்தது ஒரு சில ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கே அந்து உளுந்துருமோ நம்ம கீழே உளுந்துருவோமோங்கிற பயம் இருந்தது ஏன்னா வந்து நான்
அப்புறம் வந்து மறுநாள் வந்து ஷாப்பிங் ஒர்க் ஆரம்பிச்சேன் இந்த பிரீத்தி மிக்சி வந்து நான் ஜெயச்சந்திரனில் தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன் இதை ஆர்டர் பண்ணேன் வீட்டுக்கு வந்து அவங்க டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க இதோட அமௌண்ட் வந்து எயிட் தௌசண்ட் கிட்டக்க வந்திருந்தது எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் அந்த எயிட் தௌசண்ட் சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்திருந்தது பிரீத்தியில் வந்து ரெண்டு மூணு காமிச்சாங்க எனக்கு ப்ளூ லீஃப் காமிச்சாங்க பிளாட்டினம் காமிச்சாங்க அப்புறம் ஸ்டீல் காமிச்சாங்க எனக்கு நம்ம ஸ்டீல் தான் பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது ஆல்ரெடி ஒன் டைம் வந்து நான் பிளாட்டினம் வந்து யூஸ்ல இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளூ லீஃப் வந்து இந்தியாலேயே ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் ப்ளூ லீஃப் தான் இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்தேன் அதனால் அந்த ரெண்டு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வாங்காதது வாங்குவோம் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த ஸ்டீல் வாங்கியிருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இது பாடி ஃபுல்லாகவே ஸ்டீல் அதுக்காக வாங்கியிருந்தேன் இதில் வந்து சாப்பர் அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் உள்ளே இருக்குன்னு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணுமே லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க செக் லிஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இருக்குதாங்கிற மாதிரி செக் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் விடியம் வாங்கவா இல்லை பிரீத்தி போலாமான்னு எனக்கு ஆப்ஷன் இருந்தப்போ நான் வந்து பிரீத்தி தான் எடுத்தேன் ஏன்னா பிரீத்தியில் வந்து நம்ம ஜார்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம எந்த கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் மாற்றிக்கலாம் அது போக அல்டர்னேட்டிவாக நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த கீழே போயிடுச்சுன்னா அந்த புஷ்ஷு நட்டு அப்புறம் வந்து இந்த ரப்பர் இதெல்லாமே வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரெண்டு மூணு செட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் நான் வந்து இது தான் எடுத்திருந்தேன் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து சாப்பரோடு இருக்கிற மாதிரி விடிய மாடல் தான் எடுப்போம்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் பிளான் மாறிடுச்சு வேணால் வந்து சாப்பர் வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக வாங்கிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் இதே எடுத்துட்டேன் ஸோ இது வந்து மெயின் எடுக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து இது வந்து பாடி வந்து அந்த பிரீத்தி அந்த மெயின் மோட்டர் இருக்கிற பாடி வந்து ஸ்டீலில் இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால தான் வந்து அதை எடுத்தேன் இந்த மாடல்லையும் வேணும்னா நம்ம வந்து சாப்பர் வந்து தனியாக அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பட் அதுக்கு சாப்பருக்கு வந்து தனியாக நம்ம ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிட்டக்க கொடுத்து நம்ம பே பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் வேணும்னா நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து பசங்களோட ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து நான் சென்னை சில்ஸில் அந்த மாதிரி எடுத்தேன் அப்புறம் ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து ரிலையன்ஸில் ஆஜியோ ஆப் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அமேசான் ஆஜியோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆப்பில் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து அந்த லாஸ்ட் வீக் ஒன்று ஒன்றா டெலிவரி ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் வந்து எல்லாமே நல்லா இருக்கா அப்படின்ட்டு அந்த மெட்டீரியலோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்புறம் டேமேஜ் எதுவும் இருக்கான்னு பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் அம்மாக்குன்னு எதுவும் கிஃப்ட்டு ஊரில் இருந்து வாங்கிட்டு வரல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடம் யூஸில் இருந்து ரிட்டன் வரும்போது நான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அங்கேருந்து எதுவும் வாங்கிட்டு வரல இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா தான் டைட்டன் வாட்ச் வாங்கி கொடுத்துருந்தேன் பட் அதை அவங்க வந்து எனக்கே வந்து திரும்ப ரிட்டன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது வரைக்கும் வந்து அம்மாக்குன்னு ஸ்பெஷலாக எந்த கிஃப்ட்டுமே வாங்கினதே கிடையாது நம்ம வந்து குட்டீஸ்க்குனா டாய்ஸு அது மாதிரி நம்ம சிப்ளிங்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது ஸ்மார்ட் வாட்ச் இந்த மாதிரி ஹேண்ட்பேக் இந்த மாதிரிலாம் கிஃப்ட் கொடுத்துடலாம் பட் அம்மாவுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கும்போது வந்து ரொம்ப யோசித்தேன் என்ன வாங்குறதுனே தெரியல அதனால் அன்னைக்கு வந்து ஜுவல்லரி ஷாப் போயிருந்தேன் ஜுவல்லரி ஷாப் வந்து எதுக்கு போனேன்னா நான் வந்து மேரேஜுக்கு போயிருந்தப்போ என்னோட கம்மல் வந்து ஒரு கம்மல் வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் செகண்ட் வீக் வந்து மேரேஜ் போயிருந்தேன் அந்த மேரேஜ் வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து என்னோட கம்மல் வந்து ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால் இன்னொரு பக்கம் கம்மல் மட்டும் இருந்தது அதை போட்டுட்டு எனக்கு ஒரு கம்மல் எடுத்துட்டேன் கூடவே வந்து கொஞ்சம் மெட்டிலாக எடுத்துகிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இப்போ உள்ள டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெட்டி எடுத்திருந்தேன் அப்படியே வந்து அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு ரிங் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் அம்மாவுக்கு எந்த கிஃப்ட்டுமே கொடுத்தது இல்லையா அதனால் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு ஸோ என்ன வாங்கினாலும் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தோணுச்சு நம்ம அதுக்கும் மீறினா ஸ்நாக்ஸ் தான் மற்றபடி அம்மாவுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி என்ன கொடுக்குன்னு ரொம்ப நேரமாக யோசிச்சுட்டு சரி எதுவும் வேணா இதுலேயும் க பணம் வந்து இதுலேயும் வேஸ்ட் பண்ண வேணான்ட்டு ஒரு ரிங் மட்டும் அம்மாவுக்கு வாங்கி கொடுத்துருந்தேன் அப்புறம் பையனுக்கு வந்து அவன் வந்து எல்லாருக்கும் கிஃப்ட் வாங்கும் போதே எங்களுக்கு எதுவும் வாங்கி தரலான்னு ரெண்டு பசங்களும் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அவன் வந்து பெரியவை வந்து ரூபிக்ஸ் க்யூப் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தான் இங்கே கனடாவில் வந்து ரூபிக்ஸ் க்யூப் வந்து அந்த டூ இன்ட்டு டூவும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோரும் கேட்டான் அது வந்து ப்ரைஸ் பார்க்கும்போது தேர்ட்டி டாலர் சம்திங் போட்டிருந்தது பட் நம்ம ஊரில் அமேசானில் பார்க்கும்போது டூ இன்ட்டு டூ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் எல்லாமே நாலுமே சேர்ந்தே தௌசண்ட்
அதனால் சர்வீஸ்க்கு தம்பி தான் வந்து கொடுத்துருந்தேன் அது டெலிவரி ஆகிறக்கே ஒன் மந்த் ஆயிடுச்சு நல்லா சர்வீஸ் பண்ணி வர்றதுக்கே ஒன் மந்த் ஆச்சு அதை கிளம்புறதுக்கு முந்தினால் தான் அது வந்து டெலிவரி ஆச்சு இந்த தோட்டம் காம்பவுண்ட் வால் ஒட்டி சைடில் அப்படியே லென்த்தாக அப்படியே வந்து கார்டனிங் பண்ணுறவங்களை வச்சு செட் பண்ணுது நான் ஏற்கனவே டெராஸ் கார்டன் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதெல்லாமே அப்படியே வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னு அங்கே உள்ள மண் எல்லாத்தையும் வந்து இங்கே வந்து செட் பண்ணிட்டேன் நம்ம கனடாவுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த தோட்டம் செட் பண்ணியிருந்தேன் எல்லாம் குட்டி குட்டி செடியாக தான் இருந்தது எல்லாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் ஆயிடுச்சு இல்லையா நல்லா வளர்ந்து அத்தி பழம்லாம் நல்லா காய் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அத்தி கருவேப்பிலலாம் குட்டியாக இருந்தது நல்லா பெரிய கண்ணாக பெருசாக வளர்ந்துருச்சு இது கூடவே வந்து மாதுளை மாமரம் அப்புறம் நிறைய பூச்செடிலாம் கூட இருக்குது மல்லி ஜாதி எல்லாம் எல்லா பூச்செடியுமே ஓரளவு குட்டி குட்டியாக இருந்தது எல்லாமே எல்லாம் வளர்ந்துருச்சு அப்புறம் வந்து தக்காளி மட்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு காய் வந்து போட்டு விட்டுருக்காங்க அம்மா மாடி தோட்டம் ஒரு ஒரு வருஷம் கிட்டக்க பண்ண காய்கறிகள்லாம் நிறைய போட்டு வச்சுருந்தேன் பூச்செடிகள் ரோஸ் செடி எல்லாமே நிறைய போட்டு வச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ வீடியோஸ்லாம் எடுத்து நான் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ நிறைய வீடியோஸ் அதை பற்றி போட்டிருந்தேன் தனியாக வந்து பிளேலிஸ்டில் பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக டெரஸ் கார்டன் வீடியோஸ்னு இருக்கும் அது மாதிரி செலவும் பார்த்திங்கன்னா நிறையா செலவு பண்ணேன் அதை வந்து கீழே தர பாலாகாமல் இருக்கிறதுக்காக கடப்பக்கல் போட்டு பிளாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதை மேலே தூக்கி வச்சு அப்புறம் எங்கெல்லாம் போகிறோமோ அங்கெல்லாம் ரோஸ் செடி வந்து வாங்கி வைக்கிறது அப்படியே ஒரு அடிக்டட் மாதிரி இருந்து நிறையா அந்த தோட்டத்துக்காக பண்ணேன் பட் அது திரும்ப நம்ம வந்து நம்ம விட்டுட்டு போனால் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாமல் எல்லா செடியும் செத்து போகுங்கிறக்காக ஒரு சில செடிகள்லாம் வந்து காய்கறிகள்லாம் அப்படியே நிப்பாட்டிட்டு பூச்செடிகள் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் தம்பி வீட்டுக்கு அப்புறம் எங்கள் வீட்டோட அந்த காம்பவுண்ட் வால் சைடில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா அதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே வச்சுட்டேன் நான் எதுவும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டான்ட்டு மண்ணுமே எல்லாமே வந்து கீழே அப்படியே கொஞ்சம் பள்ளமாக இருந்தது அதனால் அந்த பள்ளத்துக்கு வந்து ஃபுல்லாக மண் கொட்டி ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்கிட்டேன் அன்றைக்கி பாரிஜாதம் வந்து கொஞ்சம் பூத்திருந்தது ஒரு ரெண்டு மூணு பூ அது நல்லா பயங்கர ஸ்மெல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து பூஜைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பூஜை ஒர்க் வந்து அன்னைக்கு முடிச்சாச்சு அது மாதிரி என்னோடய பூஜை ரூம் டூரு ஹவுஸ் டூர் எல்லாமே தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோஸில் பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய பூஜை ரூம்லே பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அப்பா வந்து இறந்துட்டாங்க அது மாதிரி எனக்கு மாமியார் இறந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரோட ஃபோட்டோவுமே சைடில் தான் வச்சுருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோலே பார்த்திங்கன்னா நான் பூஜை ரூம் டூர் போட்டப்பே நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இறந்தவங்க ஃபோட்டோ வந்து வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணாங்க பட் எனக்கு வந்து அவங்க கடவுளாக தான் தெரியுறாங்க ஸோ அதே சைடு ஃபேஸ் பண்ணி அந்த கிழக்க பார்த்து வைக்காம வேற சைடு ஃபேஸ் பண்ணி ஆப்போசிட் சைடில் வைக்கலான்னு அங்கேயே வச்சுட்டேன் அது மாதிரி பூஜா ஐட்டம்ஸும் கொஞ்சமாக தான் இருக்குது நான் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ்லாம் நமக்கு தேவையில்லைங்கிறனால பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் சென்னை வீட்டில் வச்சு கண்டிப்பாக ஒரு டே ஃபுல்லாக வந்து வ்ளாக் எடுத்து போடணும்னு நினச்சிருந்தேன் பட் நம்ம பிளான் பண்ணதெல்லாம் எதுவும் வந்து நம்ம கையில் இல்லைல்ல நடக்காது இல்லையா ஸோ அன்னைக்கு வந்து என்னால் முடியல நானும் ஒன் டே ஃபுல்லாக வீட்டில் இருந்தால் நம்ம வந்து எடுக்கலான்னு அங்கங்கே நம்ம ஷாப்பிங் ஒர்க்கு அப்படியே ஏதாவது அலைஞ்சிக்கிட்டே இருந்ததுனால என்னால் ஒன் டே ஃபுல் டே வந்து வீட்டு வீட்டில் எடுக்க முடியல மறுநாள் வந்து ட்ராவல் டே ட்ராவல் டே அன்னைக்கும் வந்து லாஸ்ட் மினிட் பேக்கிங் ஃபுல்லாக வந்து லக்கேஜ் எல்லாம் பேக் பண்ணுற ஒர்க் இருந்தது அதனால் ஃபுல்லாக வீடியோ எடுக்க முடியல ஏர்போர்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து ஓகே நம்ம வீடியோ எடுப்போம்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தேன் பட் இருந்தாலுமே வந்து அம்மா தம்பி எல்லாரையும் பிரிஞ்சு போகிற அந்த வருத்தோருக்குள்ளே ரொம்ப ஒரு ஹோம் சிக் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒரு நாலு வாரம் அவங்க கூடயே ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டோமா ஸோ அவங்களெலாம் விட்டு பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது அதனால் அந்த வீடியோ எடுக்கிற மூடே வந்து இல்லை சென்னை ஏர்போர்ட்லையுமே பயங்கர கூட்டம் செக்இன் பண்ணுறதுக்கு அந்தளவுக்கு கூட்டம் இல்லை டக்குன்னு முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் உள்ள செக்யூரிட்டி செக்கிங் வரும்போது பயங்கர கூட்டம் நாங்களும் லாஸ்ட் மினிட்டில் அப்படியே எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு எங்களுக்கு ஃப்ளைட்டு எயிட் ஃபார்ட்டிக்கு தான் நான் வந்து போர்டிங்க்கு லாஸ்ட் போர்டிங் க்ளோஸ்டுன்னு வந்துருச்சு அந்த டைமில் செக்யூரிட்டி கிளியரன்ஸ் முடித்து அவசர அவசரமாக அப்படியே ஓடி வந்து ஃப்ளைட்டில் ஏறினா போதுங்கிற மாதிரி ஏறிட்டோம் ஸோ அதனால் வந்து ஃபுல்லாக அந்தளவுக்கு வீடியோ எடுக்க முடியல அங்கேருந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஃப்ளைட்டு ஸ்ரீலங்காவுக்கு
ஸ்ரீலங்காவில் எங்களுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிட்டக்க டிரான்சிட் டைம் நாங்கள் வந்து ஒரு டென் டென் ஓ கிளாக் ஸ்ரீலங்கா ஏர்போர்ட் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் அடுத்த ஃப்ளைட் எங்களுக்கு டூ ஓ கிளாக் தான் பசங்களுக்கு வந்து டின்னர் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் ஏன்னா வரும்போது அந்த ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் வந்து நம்ம சென்னை டூ ஸ்ரீலங்கா ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு பஃபு மாதிரி நம்ம கொடுத்தாங்க பட் அது அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை பட் நாங்கள் வந்து இட்லி எல்லாமே பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் இருந்ததுனால பசங்களை வந்து அங்கே ஏர்போர்ட்லேயே வச்சு சாப்பாடு கொடுத்துட்டோம் என்னோட ட்ராவல் இட்டினரி வந்து நம்ம வர்றப்ப என்ன ஃப்ளைட்ஸில் வந்தோமோ சேம் ரிட்டர்ன் போகும்போது அதே ஃப்ளைட்ஸ் தான் கல்கரியிலேருந்து சென்னைக்கு வந்து அதே ட்ராவல் மெத்தடு தான் இப்போவும் போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் வந்து சென்னையிலேருந்து கொழும்புக்கு ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் மூலமாக ஒன் ஹவரில் வந்தாச்சு செகண்ட் ஃப்ளைட் வந்து கொழும்புலேருந்து லண்டனுக்கு சேம் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் மூலமாக ஒரு லெவன் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் எங்களுக்கு ட்ராவல் டைமு தேர்டு ஃப்ளைட்டு ஏர் கனடா மூலமாக லண்டன்லேருந்து கல்கரிக்கு இருக்கு அது வந்து ஒரு நைன் ஹவர்ஸ் வந்து டியூரேஷன் டைம் இதுக்கு இடையில வந்து லண்டனில் வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கிட்டக்க டிரான்சிட் டைம் இருக்கு ஃப்ளைட் ஏறினதுமே பசங்க தூங்கிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களோட டைம் பொறுத்தவரை இந்தியன் டைம்லேயே இப்போ ஒரு ஃபோர் வீக்ஸாக பழக்கப்படுத்துனதுனால இது மிட் நைட் இல்லையா ஒரு டூ ஓ கிளாக் அதனால் அப்போயே வந்து ஏறி கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து தூங்கிட்டாங்க ஒரு ஒன் ஹவரில் ஃபுட்டு கொடுத்துட்டாங்க சின்ன பையனுக்கு வந்து கிட்ஸ் மீல் கொடுத்துருந்தேன் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு கட்லெட்டு மூணு ஃபிஷ் ஃபிங்கர் கொடுத்துட்டு ஒரு லென்டில் ஒரு சூப் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க எங்களுக்கு சிக்கன் பாஸ்தா கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் வந்து மார்னிங் டைமில் வந்து பசங்க எந்திரிச்சிட்டாங்க அஸ்பெஷலி இந்தியன் டைம் கனெக்ட் பண்ணி எந்திரிச்சிட்டாங்க எப்படா பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுப்பாங்கிற மாதிரி இருந்தது பசங்களுக்கும் பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சின்ன பையனுக்கு வந்து கிட்ஸ் மீல் தானே கொடுத்துருந்தேன் அதனால் அவனுக்கு வந்து ஆம்லெட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஏதோ ஒரு ஆம்லெட்டு அப்புறம் ஒரு லென்டில் சூப் கொடுத்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து அதுலேயே ஃபிஷ் ஃபிங்கர் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க பட் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தது அந்த ஃபிஷ் ஃபிங்கரு அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்துருந்தாங்க அஸ் யூஷுவல் பன்னு பட்டரு அப்புறம் ஒரு யோகட் இதுதான் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க எங்களுக்கு வந்து நார்மல் நான்வெஜ் மீல் வந்து கொடுத்துருந்தோம் எங்களோட மீலில் ஒரு ரைஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம அந்த சுஷி மாதிரி பண்ணுவோம்ல ஸோ சுஷி சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க நல்லா க்ரீமியான கர்ட் ரைஸ் இன்னொன்று வந்து இந்த கருப்பு கவுனி அரிசின்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து சுஷி மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க கூடவே வந்து கொஞ்சம் சிக்கன் கொடுத்துருந்தாங்க செம்மையாக இருந்தது அடல்ட்டோட சாப்பாடு வந்து நல்லா இருந்தது கிட்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருந்தது பசங்கள்லாம் தூங்கி எந்திரிச்சு இருந்ததுனால இப்படியே ஏமாற்றி சாப்பிட வச்சேன் சின்ன பையனுக்கு மட்டும் இந்த ரைஸை ஊட்டி விட்டுட்டேன் லண்டனில் எங்களுக்கு டிரான்சிட் டைம் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கிடக்க இருந்தது ஆனால் வந்து இந்த ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் வந்து லண்டன் ரீச் பண்ணும் போதே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கிடக்க லேட் ஆகிடுச்சு அதனால் எங்களுக்கு டிரான்சிட் டைம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் இருந்தது நாங்கள் வந்து டெர்மினல் த்ரீலேருந்து டெர்மினல் டூக்கு வந்து மாறி போனோம் லாஸ்ட் டைம் வந்து டெர்மினல் த்ரீயில் நம்ம கனடாலேருந்து இந்தியாவுக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது நான் டெர்மினல் த்ரீயில் வந்து ஃபோனை மிஸ் பண்ணதாக வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த ஃபோனை வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு மெயில் வந்திருந்தது பார்டர் சர்வீசஸ் சாரி லாஸ்ட் அண்ட் ஃபவுண்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஹீத்ரோ ஏர்போர்ட்லேருந்து எங்களுக்கு மெயில் வந்திருந்தது அதனால் அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நாங்கள் பார்டர் சர்வீசஸில் போய் காண்டாக்ட் பண்ணோம் காண்டாக்ட் பண்ணப்போ அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க பட் ஆனால் ஃபோன் வாங்குறதுக்கு கண்டிப்பாக பெரிய க்யூ இருக்கும் வெயிட்டிங் டைமு ப்ராசஸிங் டைம் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கும் உங்களோட டிரான்சிட் டைம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ணிவிடுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு கேட்டாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து வேண்டான்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே அப்படின்ட்டோம் அவங்க சாரி சொல்லிட்டு கொரியர் ஆப்ஷன் அல்லது வேறு பர்சன் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன் இருந்தால் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பட் வந்து ஃபோனோட சார்ஜ் வந்து கொரியர் அனுப்புகிற சார்ஜ் ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறனால தான் நாங்கள் ஃபோனை நேரில் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரிட்டன் வரும்போதுன்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் பட் வந்து அது டிரான்சிட் டைம் கம்மியாக இருந்ததுனால எங்களால் ரிசீவ் பண்ண முடியல ஃபோனை வந்து விட்டாச்சு 
அப்புறமா இதுக்கே வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆயிடுச்சு மீதி ஒன் அண்ட் ஆஃப் அவர் தான் இருந்தது அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் அவரில் பிடிச்சி ஆகணுன்ட்டு ஒரு டெர்மினல்லேருந்து இன்னொரு டெர்மினலுக்கு மாறி அங்கேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டக்க வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தது எப்படியோ ஒரு வழியாக வந்து நாங்கள் ஃப்ளைட்டில் வந்து வந்துட்டோம் ரோடிங் க்ளோஸ்டுன்னு இங்கேயுமே வந்துருச்சு நாங்கள் தான் வந்து லாஸ்ட்டாக ஃப்ளைட் ஏறினோம் ஸோ இங்கே ஏர் கனடாவில் உள்ளே ஏறினதுமே பசங்களுக்கு வந்து இந்த கிட்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது என்கேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவுச் தருவாங்க இல்லையா அது வந்து தக்ஷு பார்த்தனையும் அந்த பவுச் கொடுத்தாங்க அந்த பவுச்சில் வந்து ஒரு டிராயிங் மெட்டீரியலும் ஒரு ஹெட்செட்டும் இருந்துச்சு அவனுக்கு கொடுத்ததுனால கௌஷிக்கும் வந்து நீ வச்சுக்கோங்கிற மாதிரி லாஸ்ட்டாக வரை ஏறணும்ல அதனால் கொடுத்துட்டாங்களான்னு தெரில ரெண்டு பேருக்குமே ஆளுக்கு ஒரு பவுச் கொடுத்துருந்தாங்க அது அவங்களுக்கு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வந்து ஃபுட்டு வந்து ஆப்ஷன் வந்து இங்கேயே வந்து என்ன ஃபுட்டு தர்றாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த ஃப்ளைட்டில் இன்ஃபர்மேஷன் மெனுவில் கொடுத்துருந்தாங்க அதையும் நாங்கள் அப்படியே செக் பண்ணி பார்த்தோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மெனுவில் என்ன இருக்கோ ஸோ அதே ஃபுட்டு தான் வந்து நம்ம கொடுத்துருந்தாங்க ஏதோ சம் ரைஸ் மாதிரி இருந்தது அது மேலே வந்து இந்த ஜீரா இருக்கும்ல பிளாக் ஜீரா மாதிரி ஏதோ ஒரு ஜீரா சீட்ஸ் மாதிரி இந்த எள்ளு மாதிரி இருக்கும்ல அந்த எள்ளு மாதிரி தாளித்து போட்டிருந்த மாதிரி இருந்தது கூடவே வந்து சிக்கன் கொஞ்சம் இந்த பார்பிக்யூ சாசேஜ் சிக்கன் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் வெஜ்ஜிஸ் இருந்திருந்தது பசங்களாம் நல்லா பசியில் இருந்தாங்க லண்டன் ஏர்போர்ட்லேயே வந்து நாங்கள் ஏதாவது வாங்குவோம்னு பார்த்தோம் பட் டைம் இல்லை இல்லையா நம்மளே அவசர அவசரமாக ஓடி வந்த மாதிரி இருந்தது அதனால் எதுவும் வாங்கவும் முடியல ஸோ எப்படியாவது இந்த ஃபுட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக கொடுத்தேன் பையனுக்கு வந்து சின்னவனுக்கு அந்த பிளாக் கலர் சீட்ஸ் இருந்ததுனால சாப்பிட மாட்டேன்னா அவனுக்கு அப்படியே ஏமாற்றி கொடுத்தாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா சாப்பிட்டுட்டு பசங்க கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிட்டாங்க ஒரு ஒன் ஹவர்லே வந்து ஒரு பஃபு மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க மஷ்ரூமில் பஃப் கொடுத்துருந்தாங்க இன்னொரு ஆப்ஷனுக்கு வந்து பீஃப் இருந்தது அதனால் நாங்கள் வந்து மஷ்ரூம் எடுத்துட்டோம் ஸோ மஷ்ரூம் பஃப் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு ஒன் ஹவரில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஷார்ட் பீரியட் தான் ஒரு நைன் ஹவர்ஸ்லேயே வந்து நம்ம கல்கரி வந்து ரீச் ஆயாச்சு லண்டன் டு கல்கரி டோட்டலாகவே நைன் ஹவர்ஸ் தான் ட்ராவல் ஸோ மேலேருந்து பார்க்கும்போதே நல்லா வெள்ளை வெள்ள வெள்ளையாக நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் பனி மூட்டத்தோடு இருக்கிற கல்கரி தெரிஞ்சது அப்படியே பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கா டக்குன்னு இறக்கி விட்டுட்டாங்க ஸோ ஃபைனலி ஒன் மந்த் ஸோ ஒன் மந்த் கூட இல்லை கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ட்ரிப்பு முடிஞ்சு இந்தியா ட்ரிப் முடிஞ்சு கல்கரி கனடாவுக்கு வந்தாச்சு ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருந்த இந்தியா ட்ரிப்பு ரெண்டு மாதம் இருக்குது ஒரு மாதம் இருக்குது ஒரு வாரம் இருக்குதுன்னு பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் டக்குன்னு போயிட்டு டக்குன்னு வந்த மாதிரி இருக்கு கண்ணமுடி முழிக்கிறவங்களுக்கு ட்ரிப்பு முடிஞ்சு திரும்ப கனடாக்கே வந்துட்டோம் நிறைய மெமரிஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸோட இருக்கிற ட்ரிப்பு பட் எதுவாக இருந்தாலும் லைஃப் ஹாஸ் டு கோ ஆன் ஸோ அஸ் யூஷுவல் நம்ம ஒர்க் பார்க்குறதுக்காக ஆரம்பிக்கணும்ல அதனால் கனடாவுக்கு வந்தாச்சு வீட்டுக்கும் போயாச்சு இனிமேல் வரக்கூடிய விளாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கேருந்து தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த விளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இனிமேல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாக்ல நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பா